ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜானிட்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு வத்தல் செய்ய போறோம் இந்த வத்தல் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு வெயில் தேவையில்லை நம்ம ஃபேன் காத்தே போதும் அதுலேயே காஞ்சிடும் சூப்பராக முறுமுறைன்னு இருக்கும் இதுக்கு ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் தான் தேவை அது என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்ன்னு பார்த்துருவோமா பச்சரிசி ஒரு கப் அப்புறம் சிவப்பு மிளகாய் ஃப்ளேக்ஸ் அரை டீஸ்பூன் அதாவது ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இதில் மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்திக்கலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த வத்தலை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா முதல்ல இந்த பச்சரிசிய ஓவர் நைட் நான் ஊற வச்சுக்கிறேன் இந்த டம்ளரில் தான் எடுத்தேன் நான் ஒரு டம்ளர் எடுத்து இப்படி ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்சரில் போட்டு மாவாக அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி இதில் விட்டுட்டு நல்லா மையாக அரைக்க போகிறோம் நல்ல மாவாக அரைச்சிக்கணும் தண்ணி சேர்த்திக்கிட்டேன் நல்லா மையாக அரைச்சி தோசை மாவு பதத்தை விட நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சரி மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அதோட சீரகம் இது மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாவு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் தட்டு எடுத்துக்கோங்க அதனால ஒரு சொட்டு அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டதுக்கு பிறகு சின்ன கரண்டியாக ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவு எடுத்து இதில் ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருணும் ஒருவேளை உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டீல் தட்டு இல்லை அப்படின்னா பாட்டிலோட அந்த பிளாஸ்டிக் மூடி இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததே நம்ம இதை வந்து வேக விட போகிறோம் ஆவியில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு தட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் வச்சிடுறேன் நான் கடாயில் தான் இன்றைக்கி நான் வச்சு வேக விட போகிறேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து இட்லி பாத்திரம் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கலாம் அது மேலே அந்த இட்லி தட்டை வச்சுட்டு அது மேலே ரெண்டு இல்லை மூணு தட்டு மாவு ஊற்றி அதில் வச்சு வேக விடலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு தண்ணி நல்லா ஆவி வர ஆரம்பித்த உடனே இந்த தட்டுங்களை எடுத்து வச்சிட்றேன் மூணு தட்டுங்களை ஒரே டைமுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்றேன் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ரெண்டு இல்லை மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம விட்டுருணும் ஒரு அளவுக்கு அது வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும் வெந்து வந்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு இல்லை மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்ல விட்டு வந்திருக்கு அந்த தட்டில் இருந்து அந்த வடகம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெளியே எடுக்கிறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு தாம்பூலம் தட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் நான் காய விட போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த த இந்த வத்தலை இந்த தட்டிலேருந்து இப்படியே உரிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு சைடு அப்படியே விட்டு வந்திருக்கிறதுனால உரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து வெயிலில் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஃபேன் காற்றில் வச்சு நீங்கள் வந்து இதை நல்லா காய விட்டிங்கன்னா போதும் ரெண்டு நாள் ஆகும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு கப் மாவு அரிசி எடுத்துருந்தேன் அதில் இருபது வத்தல் பக்கம் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நல்லா அப்பளம் சைஸ்க்கு வத்தல் ஊற்றி எடுத்திருக்கேன் இதை நான் ரெண்டு நாள் அளவுக்கு ஃபேன் காற்றில் காய விட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பராக காஞ்சிருக்குன்னு உடச்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன எப்படி கிறிஸ்பியாக ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் நல்ல சத்தம் வருது உடையும் போது இப்போ கொஞ்சமாக என்ன மிதமான சூட்டில் வச்சு உங்களுக்கு வறுத்து காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சூப்பராக புஸ்ஸுன்னு நல்லா மொறு மொறுன்னு வருதுன்னு பாருங்கள் நல்லா அப்புறம் மாதிரி நல்லா பெருசாக வருது இது சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிடவோ இல்லை சும்மா சாப்பிடவோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுமே ஆட் பண்ணாமல் வீட்லேயே செய்கிற இந்த வத்தலை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபே வெயில் இல்லைன்னு இந்த மழை காலம் ஆச்சு வெயில் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் வெறும் ஃபேன் காற்றுலேயே வச்சு இதை ஆற விட்டு நீங்கள் இந்த வத்தில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்ப மறக்காதீங்க ஜானட்ஸ் கிச்சன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த முறை வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்